Ein Besuch im Bundeshaus zu Bern. Das hat es am Nachmittag für Hamid Jafari und für Mohamed Rasouli gegeben. Der Aargauer SP-Nationalrat Cedric Wermut begrüßt die beiden, führt sie nur und erklärt unser Polizistin. Besonders der Hamid Jafari, der etwas besser Deutsch redet, ist fasziniert. Und zwar gerade doppelt. Von den Politikern, aber auch von Wandelhauen. Der 27-Jährige hat nämlich manches Jahr als Gipser geschafft. Meine Arbeit äh, genau ist äh, die. Äh, was ist der Name? Stuckaturen. Ja, keine Ahnung. Äh, genau ist meine Arbeit wie im Bundeshaus. Und auch Politiker ist für mich sehr interessant. Ich wünschte immer, ich, ich eine Politiker werden, aber das war ein Wunsch. <lacht> Dafür hat der Hamid Jafari einen ersten Eindruck bekommen, was Schweizer Politiker machen. Zu dieser Einladung ist es gekommen, weil der Integrationswille hier gut spürbar sei. Ich finde es sehr beeindruckend, dass Sie zwei gerade auch beweisen, dass das Vorurteil von faulen Asylsuchenden, die warten, gar nicht wahr ist, sondern dass es junge Menschen sind, oft, die den Anschluss suchen und etwas für die Gesellschaft leisten wollen. Und das ist wichtig, dass man diese Bilder pflegt. Angefangen hat alles am 1. Mai beim Fußballstadion Brückli Feld Aarau. Hier starten die beiden Männer ihre Wanderung quer durch die Schweiz. Auf den ersten paar Kilometer begleiten Kollegen aus einem Fußballclub die zwei Asylbewerber, die ihre Tour genau geplant haben, auch was die Unterkunft angeht. Jede Nacht bin ich beispielsweise übernachten. Und alle, alle Menschen können sie sehen, dass es möglich ist, auch die Frucht, mit Fruchtlingen keine Angst auch mit der Schweiz können einfach Kontakt machen und integrieren. Wir, 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 wollen, wir wollen uns integrieren. Jeden Abend lernen sie jemand Neues kennen und kommen der Schweizer Kultur etwas näher. Umgekehrt kommt aber auch ein Stück Afghanistan in die Schweizer Stuben. Auf ihrer Tour erleben die beiden Männer viel und sie kommen weit um. Dank der Wanderausrüstung, die sie von Leuten geschenkt bekommen haben, machen sie pro Tag 30 km. Alles in allem sind es über 1'000 km. Und dank der sozialen Netzwerk kennt man die beiden sogar auf der Straße. Ah, hallo. Hallo. <lacht> Danke. Danke vielmals. Letzten Freitag kommen die zwei zu Aro an, wo schon Freunde und Familienmitglieder warten. Wo das es den beiden am besten gefallen hat, das sei ich gar nicht so einfach zu sagen. Basel hat äh, fleißige Menschen und Jura ist mutige Menschen. Bern ist sehr groß, Lausanne ist gute See, Wallis ist sehr nette Menschen und äh, Tessin ist große Berge, Sch Zürich ist sehr schön. <lacht> Kann man nicht sagen, aber für mich Wallis ist war äh, besser, weil ich, ich, ich äh, merkte, das war äh, nette Menschen. Mit dem Besuch zu Bern ist das Wanderprojekt fertig. Was bleibt, sind viele Erinnerungen und ein Wunsch. Ich hoffe, die Flüchtlinge auch motivieren, so Kultur lernen und so Sprache. Das ist sehr wichtig, wenn sie in der Schweiz bleiben. Klare Worte von zwei Asylsuchenden, die einen Monat lang Integration auf ihre ganz eigene Art gemacht haben.